ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு டேஸ்டி கிச்சன் ஜூனியர் ஃபஸ்ட் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் எங்களோட வீடியோஸை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க ஸோ அதுக்காக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதே மாதிரி இனிமேல் வர வீடியோஸ்லையும் நாங்கள் தரமான நல்ல குவாலிட்டியான வீடியோஸை போட ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம்னா நாட்டுக்கோழி கிரேவி செய்வது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாட்டுக்கோழி ஏற்கனவே வாங்கி வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இப்போ ஒரு குக்கரில் நாட்டுக்கோழி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் மிளகாய்த்தூள் இவற்றை எல்லாமே வந்து நம்ம இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நாட்டுக்கோழி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிட்டியில் கிடைக்கிறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரிஜினலாக அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது எல்லாமே வந்து மிக்ஸ்ட் வித் பாய்லர் கோழியோட தான் அதே நீங்கள் ஊர் சைடில் போனீங்கன்னா உண்மையாகவே ஒரு தரமான ஒரு நாட்டுக்கோழி கிடைக்கும் ஏன்னா அங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே வளர்ப்பாங்க ஸோ அந்த கோழிகளும் அங்கே இருக்கிற புல்லில் இருக்கிற தானியங்களை சாப்பிட்டு வளரும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சிட்டியில் இருக்கிற கோழி நாட்டுக்கோழிகள் விட ஊர் சைடில் கிடைக்கிற நாட்டுக்கோழிகள் தரமானதாகவே இருக்கும் இப்போது ஏற்கனவே நம்ம வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் ஆட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா கொ கறியோட ஸோ இப்போ அதோட மஞ்சத்தூள் உப்பு ஆட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் நான் ஏற்கனவே எங்களுடைய வீடியோஸில் சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மிளகாய்த்தூள்லேயே மல்லி மஞ்சள் ஏற்கனவே சேர்த்து அரைச்ச மிளகாய்த்தூள் தான் அது ஸோ அதனால் இதில் தனியாக மல்லித்தூள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா தண்ணி இந்த இதில் ஊற்ற போகிறோம் அந்த கு சிக்கன் அளவு சிக்கனை வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நல்லா இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வைக்க போகிறோம் ஒரு ரெண்டு விசில் வந்தால் போதும் அதே சமயம் இன்னொரு சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடாயில் எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் சூடு இருந்ததுக்கப்புறம் சீரகம் கடுகு ஆட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன எண்ணெய் வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிங்க நம்மளால் என்ன எண்ணெய் வாங்கி சமையலுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒன்றும் ரூல் கிடையாது சார் இப்போ நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு சீரகம் கடுகு நல்லா பொரு பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதோட கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ண போகிறோம் இது எல்லாமே நல்லா புரிஞ்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏற்கனவே நம்ம குக்கரில் அந்த சைடில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் அது இறக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ அந்த வேக வச்சதை இப்போ இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் ஏற்க நம்ம ரெண்டு விசில் வச்சு இறக்கியிருக்கோம் இல்லையா இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக நல்ல ஒரு செம் ஒரு பாதி அளவுக்கு வந்திருக்கும் நல்லா தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே வெந்து நல்ல ஒரு கிரேவி மாதிரி தெரியுது இப்போது இதை வந்து நம்ம கடாயில் ஏற்கனவே எண்ணெய் எண்ணெய் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி சீரகம் கடுகில் தாளிச்சு இருக்கும் இல்லையா அந்த இதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் 
இப்போ இதில் வந்து நம்ம மிளகாய் தூள்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏற்கனவே நம்ம குக்கரில் வைக்கும் போதே மிளகாய் தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் மஞ்சள் உப்பு எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருங்க உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு சப்போஸ் உப்பு காரமும் கம்மியாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் அதில் மிளகாய் தூளும் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நாங்கள் இப்போ எதுவும் ஆட் பண்ணலை உப்பு மட்டும் வேணும்னா ஆட் பண்ணிங்க ஏன்னா நம்ம இப்போ இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபைனலாக வந்து மிளகு தூள் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து காரம் மேட்ச் ஆகிடும் இப்போ இதை மூடி வச்சுட்டோம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ட்ரை ஓரளவுக்கு ட்ரையாக இருக்குது இப்போ திருப்பி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம பண்ண போகிறது கி கிரேவின்றதுனால நல்லா ஒரு தண்ணி நல்லா வற்றணும் ஸோ நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியெலாம் வந்து ட்ரை ஆகட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சி ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சி இப்போ இது திருப்பி நல்லா கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் பேப்பர் தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது நமக்கு என்ன பதத்தில் வேணுமோ அந்த பதம் வந்துடுச்சு நல்லா கிரேவியாக ஆகிடுச்சி ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் சாம்பார் சாதமோ இல்லை ரசம் சாதத்துக்கு இல்லைனா இட்லி தோசைக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிள் வீட்டில் ரொம்ப சிம்பிளாக செய்யலாம் அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட்டில் போடுங்க அதே மாதிரி ஏதாவது குறை இருந்துச்சுனாலும் கமெண்ட்டில் போடுங்க ஸோ அதை நாங்கள் திருத்திக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இப்போ சூப்பரான நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி வச்சுருங்க மேலே கருவேப்பிலை வேணும்னா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பண்ணால் தான் எங்களா எங்களால் எங்களோடய சேனலில் இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியும் எங்களோடய பிஸ்னஸும் க்ரோ பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்காக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி